We want to welcome you back to this series on how to hear God's voice. Willkommen zur Lektion 4, wie man Gottes Stimme hören kann. We suggested there were four keys to hearing God's voice. Wir haben gesagt, es gibt vier Schlüssel, um Gottes Stimme zu hören. We could quiet ourselves down. Wir werden still. Fix our eyes on Jesus. Wir richten unsere Augen auf Jesus. Tune to spontaneity. Schalten um auf Spontanität. And write out what God is saying. Und schreiben auf, was Gott sagt. And we reduced it down to four words. Und wir haben es auf vier Worte reduziert. Stillness. Stille. Vision, Vision, Spontaneity, Spontanität, and journaling. Und schreiben. And we actually have hand motions that go with it. Und wir haben Handbewegungen dazu. So how about if you try these hand motions with me? Lass uns einmal gemeinsam diese Handbewegung machen. And say the words with me also. Und sage auch die Worte mit mir. Stillness, Stille, Vision, Vision, Spontaneity, Spontanität, and journaling. Und schreiben. How many of those four keys should we use at one time if we want to hear God's voice? Wie viele Schlüssel sollen wir gleichzeitig benutzen, wenn wir Gottes Stimme hören wollen? The answer is Die Antwort ist all four keys. Alle vier Schlüssel. So we want to talk about one of those four keys in this session. In dieser Lektion wollen wir über einen der vier Schlüssel reden. We're going to talk about the key of spontaneity. Wir reden über den Schlüssel der Spontanität. All right, we're going to say that God's voice comes as spontaneous thoughts that light up on our minds. Wir sagen, Gottes Stimme kommt wie spontane Gedanken, die in unserem Inneren aufsteigen. And what God's voice can be called a rhema word. Und Gottes Stimme können wir rhema Wort nennen. Rhema is a Greek word in the, in the New Testament. Rhema ist ein griechisches Wort im Neuen Testament. It's found 70 times. Wir finden es 70 Mal. And it means spoken word. Und es bedeutet gesprochenes Wort. So when God is speaking into your heart, you can call that a rhema word. Wenn Gott also zu deinem Herzen redet, kannst du es ein rhema Wort nennen. And the New Testament also says when Satan speaks, that's a rhema word. Und das Neue Testament sagt auch wenn Satan redet, ist es ein rhema Wort. And when you and I speak, it's also called a rhema word. Und wenn du und ich reden, ist es auch ein rhema Wort. So rhema simply means spoken word. Also rhema bedeutet einfach gesprochenes Wort. So we're going to say that a rhema word is sensed as a spontaneous flowing thought. Wir sagen rhema Worte werden als spontane fließende Gedanken wahrgenommen. We're going to say thoughts from our mind are analytical. Wir sagen Gedanken aus unserem Verstand jedoch sind analytisch. We build the thoughts ourselves. Wir bauen diese Gedanken selbst. And thoughts from our heart are spontaneous. Aber Gedanken aus unserem Herzen sind spontan. They just appear all by themselves. Sie erscheinen von sich aus. And um, biblical meditation combines both analysis and spontaneity woven together. Biblische Meditation verbindet Analyse und Spontanität miteinander. There's 20 times the Bible says to meditate on the Word of God. 20 Mal sagt die Bibel, wir sollen über Gottes Wort meditieren. And when we meditate in the word, we're praying over the word. Und wenn wir im Wort meditieren, dann beten wir über das Wort. We're pondering the word. Wir bedenken das Wort. We're picturing and imagining the word. Wir stellen uns das Wort bildlich vor. And the word meditate even means to speak the word. Und das Wort meditieren bedeutet auch das Wort zu sprechen. So those are all different definitions of the word meditate. Das sind alles verschiedene Definitionen des Wortes meditieren. And so meditation is a little bit more than western study. Meditation ist etwas mehr als westliches Studium. Because western study is me just analyzing analyzing the word with my brain. Denn westliche studieren bedeutet, dass ich die Worte mit meinem Gehirn analysiere. But biblical meditation involves all the rest of the things we mentioned. Aber biblische Meditation schließt auch die anderen Dinge ein, die wir erwähnt haben. And I find that when I meditate and pray over and imagine the word, verses leap off the page and hit me between the eyes. Und ich habe herausgefunden, wenn ich das Wort betend lese und es mir vorstelle, dann werden plötzlich Verse lebendig in der Bibel. 
And I find that when I simply study the word with my left brain, I find that no verses leap off the page. Aber wenn ich die Bibel mit meiner linken Gehirnhälfte einfach nur studiere, dann kommen wird nichts lebendig. So I want to do more than just simply analyze the word. I want to pray over it. Also will ich mehr tun als nur das Wort analysieren. Ich will darüber beten. I want to picture it. Ich will es mir vorstellen. I want to speak it out loud. Ich will es laut aussprechen. And that's one of the reasons I get you to say things with me. Und das ist einer der Gründe, warum ich dich mit mir Dinge sagen lasse. Because we're speaking biblical truths that set us free. Denn wir sprechen biblische Wahrheiten, die uns frei machen. So let's look for some biblical support for this idea that spontaneity is the voice of God. Lass uns biblische Belegstellen herausfinden, dass Spontanität der Stimme Gottes entspricht. In 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. In 2 Korinther 10 verse 3 bis 5. It says that not all thoughts are our thoughts. Dort heißt es, dass nicht alle Gedanken unsere Gedanken sind. It says we're in a spiritual warfare. Wir sind in einem geistlichen Kampf. And we take every thought captive. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen. Because some thoughts are coming from Satan. Denn manche Gedanken kommen von Satan. And some are coming from the Holy Spirit. Und manche kommen vom Heiligen Geist. And some are coming from me. Und manche kommen von mir. I'll think we, I think we've all been in prayer. Ich denke, wir haben alle schon mal gebetet. And we've had a spontaneous negative thought drop right into the middle of our prayer time. Und spontan kam ein negativer Gedanke direkt in unsere Gebetszeit. And what I realize now is that that's a demon giving me a spontaneous word from him. Und jetzt weiß ich, es ist ein Dämon, der mir ein spontanes Wort von sich übermitteln will. So if Satan's voice comes as spontaneous thoughts, why wouldn't the Holy Spirit's voice also come as a spontaneous thought? Wenn Satans Stimme als spontane Gedanken kommen, warum nicht auch die Stimme des Heiligen Geistes als spontane Gedanken? There's another word in the Old Testament that is called, that's intercession. Es gibt ein anderes Wort im Alten Testament für Fürbitte. And the Hebrew word for intercession is paga. Und das hebräische Wort für Fürbitte ist paga. And paga means to strike or light upon by chance. Und paga bedeutet zu schlagen oder zu entzünden, zufällig. It means an accidental intersecting. Es bedeutet eine zufällige Überkreuzung. And I said, God, how is me interceding for a person to strike or light upon by chance? Ich fragte, Herr, wie ist, wenn ich für jemanden Fürbitte tue, dass ich zufällig etwas überkreuze oder durchkreuze? How is intercession an accidental intersecting? In wie weit ist für bitte eine zufällige Kreuzung? And God said, Mark, here's how it works. Und Gott sagte, Mark, es funktioniert so. When I want you to pray for a person, wenn ich will, dass du für eine Person betest, I send thoughts that strike and light up on you by chance. Dann sende ich Gedanken, die zufällig sich dir erhellen. They accidentally intersect your thought process. Sie unterbrechen deine Gedankenprozesse. And what it is, it's the voice of my spirit calling you to pray for that person. Und das ist die Stimme meines Geistes, die dich ruft, für diese Person zu beten. And I said, man, I've experienced that a lot of times. Und ich sagte, das habe ich schon oft erlebt. And so have you. Und du auch. All of a sudden a thought comes to you, pray for a person. Plötzlich kommt dir der Gedanke, bete für die Person. And that was the voice of God speaking to you. Und das war die Stimme Gottes, die zu dir sprach. What did it sound like? Wie hört es sich an? Just a spontaneous thought. Ein spontaner Gedanke. So now I have a new confession. Also habe ich jetzt ein neues Bekenntnis. Let's say this together. Sagen wir das zusammen. I honor chance encounter thoughts. Ich ehre zufällige Gedanken, die zu mir kommen. I honor thoughts ich ehre Gedanken, that accidentally intersect my thought process. Die meine Gedankenprozesse durchkreuzen. Because it's God's voice speaking to me. Denn es ist Gottes Stimme, die zu mir redet. And I honor God's voice. Und ich ehre Gottes Stimme. Amen. Amen. Now that's a new confession for me. Das war ein neues Bekenntnis für mich. Because I always used to scorn spontaneous thoughts. Denn ich verachtete früher immer spontane Gedanken. And say, get out of here, I'm busy thinking. Und ich sagte, weg mit euch, ich bin damit beschäftigt zu denken. 
because I'd never thought, I'd never realized spontaneous thoughts are coming from the spirit world. Denn ich erkannte nie, dass spontane Gedanken aus der Geisteswelt kommen. So is the spontaneous thought accidental or is it purposeful? Also ist der spontane Gedanke absichtlich oder rein zufällig? From my perspective it's accidental because I didn't think it up. Aus meiner Sicht ist er zufällig, denn ich habe ihn mir nicht ausgedacht. And from God's perspective it's purposeful because he sent it. Und aus Gottes Perspektive ist es absichtlich, denn er hat den Gedanken gesandt. Would you turn in your Bibles to John chapter 7 verse 37? Schlage einmal Johannes 7 Vers 37 auf. John chapter 7 verse 37 to 39. 39. Johannes 7 37 bis 39. Now it shall come to pass in the last day of the great day of the feast. Jesus stood and cried out, saying, If anyone's thirsty, let him come to me and drink. An dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief, Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. And he who believes in me, as the Spirit has said, from his innermost being, shall flow rivers of living water. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. But this he spoke of the Spirit, whom those who believed him were to receive. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. All right, so he's talking about the Holy Spirit in our hearts. Er redet über den Heiligen Geist in unserem Herzen. And um, he says, out of our innermost being will flow a river of living water. Und er sagt, aus unserem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. How about if you take that word flow and put a circle or a box around it? Umkreise doch einmal das Wort Ströme. Because he's saying that when we tune to flow, we're tuning to the Holy Spirit within us. Denn er sagt, wenn wir uns auf den Strom einlassen, lassen wir uns auf den Heiligen Geist in uns ein. And so then we have a question. Und dann habe ich eine Frage. Well, is every flowing thought from the Holy Spirit or do some come from my spirit? Kommen alle fließenden Gedanken vom Heiligen Geist oder manche auch aus meinem Geist? And do some flowing thoughts come from demons? Kommen manche fließende Gedanken von Dämonen? Well, Jesus said, there's four things I'd like you to do. Jesus sagt, ich will, dass du vier Dinge tust. And he said, if you do these four things, then the flow within you will be my spirit. Er sagt, wenn du die vier Dinge tust, wird der Fluss in dir mein Geist sein. And he lists those four things in these verses. Und in diesen Versen beschreibt er die vier Dinge. And the last part of verse 37, he says, if anyone is thirsty. Im letzten Teil von Vers 37 sagt er, wenn jemand dürstet. So prerequisite number one is we have to be thirsty for the anointing. Voraussetzung Nummer eins, wir müssen durstig sein nach der Salbung. So you can underline the word thirsty and put a number one next to that. Unterstreiche dürsten und setze eine eins daneben. And we could say this together. Und wir können das zusammen sagen. I'm thirsty to be anointed. Ich bin durstig danach gesalbt zu sein. And then requirement number two is, let him come to me. Voraussetzung Nummer zwei ist, er komme zu mir. How about if you underline, come to me? Unterstreiche doch einmal, komme zu mir. And put a number two next to that. Und schreibe eine zwei daneben. And let's say this together. Lass uns das zusammen sagen. Jesus, I ask you to anoint me. Jesus, ich bitte dich, mich zu salben. I'm not going to any other God, I'm asking Jesus to anoint me. Ich komme zu keinem anderen Gott, ich bitte Jesus, mich zu salben. And the next thing Jesus says is, and drink. Und als nächstes sagt Jesus, und er trinke. So what does that mean? Was bedeutet das? Well, when I drink, there's a flow of liquid that goes into me. Wenn ich trinke, dann kommt eine Flüssigkeit in meinen Körper. So I want to say this. Also will ich dies sagen. And I tune to flow. Und ich schalte auf Fluss. So let's say all three of these things together. Lass uns diese drei Dinge zusammen sagen. I want to be anointed. Ich will gesalbt sein. And say it with us. Lass uns gemeinsam sagen. I want to be anointed. Ich will gesalbt sein. Jesus, I ask you to anoint me. Jesus, ich bitte dich, salbe mich. And I tune to flow. Und ich schalte auf Fluss. And I believe the flow within me is the river of God. Und ich glaube, der Fluss in mir ist der Strom Gottes. And that last statement was prerequisite number four. Und die letzte Aussage ist Voraussetzung vier. 
In verse 38 he says and he who believes in me. In Vers 38 sagt er und wer an mich glaubt. So underline believes in me and put a number 4 nearby. Und er streiche glaube an mich und schreibe 4. So God is saying you need to believe that there really is a river within you and it's the river of God. Gott sagt du musst glauben dass da ein Strom in dir fließt und dass es der Strom Gottes ist. Because if you're sitting there saying oh, well I'm not really sure Then you're going to cut off the flow. Denn wenn du da sitzt und sagst, bin mir nicht sicher, dann schneidest du den Strom ab. A double-minded man gets nothing. Ein doppelsinniger Mann empfängt nichts. According to your faith, then do you? Gemäß deinem Glauben geschehe es dir. If you believe there's a river within you, then you can tap into that river. Wenn du glaubst, dass ein Strom in dir, dann kannst du hineingehen. So if we meet these four prerequisites. Also wenn wir diese vier Voraussetzungen erfüllen. He has a promise of what's going to happen. Dann verheißt uns etwas, was geschehen wird. In verse 38 he says, In Vers 38 sagt er, As the scripture has said, from his innermost being will flow a river of living water. Wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. He didn't say might flow. Er sagte nicht, sie werden vielleicht fließen. He said, will flow. Er sagt, sie werden fließen. So you can take and put a box around the word will. Also kannst du das Wort werden umkreisen. He's saying, I'm going to give you a guarantee. Er sagt, ich gebe dir eine Garantie. If you do these four things, I guarantee that what comes out of you will be my spirit. Er sagt, wenn du diese vier Dinge tust, dann garantiere ich dir, dass mein Geist aus dir strömen wird. Well, I love guarantees from God. Ich liebe Garantien von Gott. I love spiritual laws that I can follow. Ich liebe geistliche Gesetze, denen ich folgen kann. And he's given us four spiritual laws and promised if we do these things, the spirit within us will flow out. Und er gab uns vier geistliche Gesetze und hat verheißen, wenn wir das tun, dann wird der Geist Gottes durch uns fließen. And of course we all also know another way that we can test this stuff. Und wir kennen noch eine Weise, wie wir das testen können. We take our journaling to our three spiritual advisors and say, does your heart bear witness it came from God? Wir bringen unser geschriebenes und unseren drei geistlichen Ratgebern und fragen, hast du ein inneres Zeugnis, dass das von Gott kommt? All right. So let's now look at the word uh, in the Old Testament for prophecy. Schauen wir uns jetzt das Wort für Prophetie im Alten Testament an. It's the word is naba. Ist das Wort naba? And the literal definition of naba is to bubble up. Und die wörtliche Bedeutung von naba ist aufsprudeln. Well, bubble up sounds an awful lot to me like spontaneity or flow. Aufsprudeln hört sich für mich an wie Spontanität oder Fluss. And so he's saying, if you want to prophesy, also sagt er, wenn du prophezeien willst, you can, you can fix your eyes on Jesus, dann kannst du deine Augen auf Jesus richten and say, Lord, what do you want to say about this person? und frage Herr, was willst du über die Person sagen? And then tune to the thoughts that are bubbling up, und schalte auf die Gedanken, die aufsprudeln, the spontaneous flowing thoughts, die spontan sprudelnden Gedanken. And you can share them with a person. Und du kannst es der Person mitteilen. And that will be a prophecy. Und das ist eine Prophetie. And I'm amazed. Du sagst, ich bin erstaunt. I say it's that easy? Ist das so leicht? If it's that easy, the children can do it with no trouble. Wenn es so leicht ist, dann können das auch Kinder problemlos tun. And they can. Und sie können es. We found that when we teach these four kids to our children, they can easily do all of this stuff. Wir haben gesehen, wenn wir diese vier Schlüssel unseren Kindern beibringen, können sie es auch tun. My daughter Charity began to journal and write out her dialogue with God when she was seven years of age. Meine Tochter Charity fing an, so zu schreiben mit sieben Jahren. Now the word for false prophecy is Zayed. Das Wort für falsche Prophetie ist Zayed. The literal definition is to boil up. Die wörtliche Definition ist aufkochen. So he boils up his prophecy, he cooks it up. Also er kocht seine eigene Prophetie. He fixes his eyes on his own desires and he devises a word or vision. Er richtet seine Augen auf sein eigenes Verlangen und kocht etwas auf. So God says don't cook it up. Gott sagt koch es nicht auf. 
He said, if you have to stand before a king, don't figure out ahead of time what you're going to say. Er sagt, wenn du vor einem König stehst, dann denke dir nicht vorher aus, was du sagen sollst. He said, I'll just give you the words. Er sagt, ich gebe dir die Worte. And I said, well, I said, well, how do I prepare then? Und ich frage, wie bereite ich mich dann vor? If I can't plan ahead of time what I'm going to say, how do I prepare? Wenn ich vorher es nicht planen kann, wie bereite ich mich dann vor? He said, why don't you just simply say this? Er sagt, warum sagst du nicht einfach dies? I need to be anointed. Ich muss gesalbt sein. And Jesus, would you anoint me? Und Jesus, bitte salbe mich. And I'm going to tune to flow. Und ich schalte auf Fluss. And I'm going to believe that the flow that comes out of my lips is actually the river of God. Und ich glaube, dass der Fluss, der aus meinen Lippen kommt, der Strom Gottes sein wird. I said I could do that. Ich sagte, das kann ich. I could learn to live in flow. Ich kann lernen, im Fluss zu leben. It's different than the way I used to live, but I could do it. Das ist anders, als ich es bisher gewohnt war, aber ich kann es tun. And the more you practice anything, the easier it becomes. Und je mehr du eine Sache übst, umso leichter wird sie werden. All right. So, what else backs up the idea that the river, the spontaneity within us, is the voice of God? Was unterstützt noch den Gedanken, dass dieser Strom Gottes in uns die Stimme Gottes ist? The Bible says that we're a temple. Die Bibel sagt, wir sind ein Tempel. We actually house God. Wir sind das Haus Gottes. Which means that much of what's in us is not us; it's the one that we house. Das bedeutet, vieles in uns sind nicht wir, sondern derjenige, dessen Haus wir sind. And in addition to us, the Bible says that our spirit is actually joined to the Holy Spirit. Und zusätzlich sagt die Bibel, dass unser Geist mit dem Heiligen Geist verbunden ist. He who joins himself to the Lord is one spirit with him. Wer sich mit dem Herrn verbindet, ist eines Geistes mit ihm. So it's not like there's two spirits down there inside of us. Also es ist nicht so, dass da zwei Geister in uns sind. There's one spirit. Das ein Geist. It's like taking hot water in a tea bag, you put them together, you have a new substance called tea water. Es ist so, wenn du heißes Wasser in einen Teebeutel zusammenfügst, du hast eine neue Substanz, Teewasser. Inside of us is a new substance called the Christ eye. In uns ist eine neue Substanz, der Geist Christi. How about if we say this together? Sagen wir das doch einmal zusammen. I have been joined to Almighty God. Ich bin mit dem Allmächtigen Gott verbunden worden. I am one spirit with him. Ich bin eines Geistes mit ihm. I am a partaker of the divine nature. Ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur. I am pure gold at the core of my being. Ich bin reines Gold in meinem innersten Wesen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. For that wonderful miracle. Für dieses großartige Wunder. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 All right, so um, we're a branch grafted into a vine. Wir sind also eine Rebe in den Weinstock eingepfropft. He's the, he's the vine, we're the branch. Er ist der Weinstock, wir sind die Rebe. And there's a flow of sap into that branch every single day. Und da fließt jeden Tag Saft in diese Rebe. Does the branch have to crank up the flow of sap or does it happen naturally? Muss die Rebe diesen Saft produzieren oder fließt er auf natürliche Weise? It happens naturally. Es geschieht natürlich. So you and I don't have to crank up the anointing of the Holy Spirit. Du und ich müssen nicht die Salbung des Heiligen Geistes produzieren. His anointing will flow naturally. Seine Salbung fließt auf natürliche Weise. For example, when you wake up in the morning. Zum Beispiel, wenn du am Morgen aufwachst. You, you probably have songs flowing through your mind. Dann fließen vielleicht Lieder durch deinen Verstand. And now that we know that flow is the Holy Spirit. Und jetzt wo wir wissen, dass dieser Fluss der Heilige Geist ist. We can ask, hey, what am I singing? Können wir fragen, was singe ich hier? If the song is Lord I love you, we can make that a prayer, sing it as a prayer. Wenn das Lied ist Herr, ich liebe dich, können wir das verwandeln in ein Gebet. If the song is Lord I need you, we can sing that as a prayer. Wenn das Lied ist Herr, ich brauche dich, dann können wir das als Gebet singen. So whatever spontaneous song is flowing it's it's our heart communicating already. Welche spontane Lied auch immer fließt, es ist unser Herz, das bereits kommuniziert. It's the Holy Spirit flowing effortlessly through us. Es ist der Heilige Geist, der ungehindert durch uns fließt. 
And we don't have to make the Holy Spirit flow. Und wir müssen den Heiligen Geist nicht zum Fließen bringen. I don't need to do any religious activity to get God into action. Ich muss keine religiöse Handlung vollziehen, damit Gott handelt und wirkt. All we have to do is honor the flow that is already there. Alles was wir tun müssen ist den Fluss zu ehren, der bereits da ist. It's so simple that a child could do it. Es ist so einfach, dass ein Kind es tun kann. And the Lord has taught me to do that. Und der Herr hat mich gelehrt, das zu tun. I had no idea Christianity was that easy. Ich hatte keine Vorstellung, dass Christentum so einfach sein kann. So let's continue the idea of flowing thoughts. Lass uns weiter über fließende Gedanken sprechen. Here we are trying to think up, think a uh, work out a very difficult problem. Wir wollen hier ein schwieriges Problem lösen. And all of a sudden an idea flows in that is a brilliant idea and resolves the problem. Und plötzlich fließt uns eine Idee zu, die das Problem löst. That idea that flowed in came from the Holy Spirit. Diese Idee, die uns zufloss, kam vom Heiligen Geist. And if I say thank you Holy Spirit that was awesome can we do it again he says yes. Und wenn ich sage Heiliger Geist das war erstaunlich können wir es noch mal tun sagt er ja. And if I say oh Mark you are so smart you take my breath away. Wenn ich aber sage oh Mark du bist so klug du bist sehr erstaunlich. I'm not going to have very many creative thoughts for the next few days. Werde ich die nächsten Tage nicht viele kreative Gedanken haben. Because God resists the proud and draws near to the humble. Denn Gott widersteht den stolzen naht sich aber den demütigen. So as long as I can stay humble, I can be brilliant all the time. Solange ich also demütig bleiben kann, kann ich immer brillant sein. So say this with me. Sage das mit mir. I choose to stay humble. Ich entscheide mich demütig zu bleiben. So I can be brilliant all the time. Damit ich alle Zeit brillant sein kann. Amen. 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 How about the same thing with destructive ideas? Wie ist es mit zerstörerischen Ideen? You're in the prayer seeking the face of God. Du bist im Gebet und suchst Gottes Angesicht. And some vile evil thought comes right into the middle of your prayer time. Und ein böser gottloser Gedanke steigt in deiner Gebetszeit auf. It's spontaneous. Es ist spontan. You didn't think it up, it just came. Du hast es dir nicht ausgedacht, es kam einfach. Well, since it's spontaneous, it came from the spirit world. Da spontan war, kam es aus der Welt des Geistes. And since it's negative, it came from a demon spirit. Und das negativ war, kam es von einem dämonischen Geist. So I don't, I, I don't take responsibility for those thoughts. Ich übernehme keine Verantwortung für die Gedanken. They came from demons. Sie kamen von Dämonen. I say in the name of Jesus. Ich sage im Namen Jesus. I bind that demon. Ich binde diesen Dämon. And I command you to leave me in Jesus' name. Und ich befehle dir, verlasse mich in Jesu Namen. And then I fix my eyes back on Jesus. Und ich richte meine Augen wieder auf Jesus. So I am one through whom another flows. Also bin ich der, durch den ein anderer fließt. I'm a vessel. Ich bin ein Gefäß. I'm hollow on the inside. Ich bin leer im Inneren. And what much of what's in me is not me, it's the one that lives in me. Und vieles in mir ist bin nicht ich, sondern der, der in mir lebt. All right, now how about some qualities that will characterize God's thoughts that come into your heart? Was sind einige der Eigenschaften von Gottes Gedanken in deinem Herzen? Number one, they're going to be very much like your own thoughts. Erstens, sie werden deinen eigenen Gedanken sehr ähnlich sein. The difference is they're going to be spontaneous and not analytical. Der Unterschied ist, sie werden spontan sein, nicht analytisch. But other than that, they're, they're going to sound a fair amount like the way you sound. Aber ansonsten klingen sie sehr ähnlich wie du. It's going to have your personality in it. Deine Persönlichkeit wird darin sein. Because when you read the Gospel of Mark, is Mark's personality in the Gospel of Mark? Denn wenn du das Markus Evangelium liest, dann kommt Markus Persönlichkeit auch durch. Is John's personality in the Gospel of John? Johannes Persönlichkeit im Johannes Evangelium. And how about John's learning? Is that in the Gospel of John? Wie ist es mit Johannes lernen? Ist das im Johannes Evangelium? It is. Es ist. And, and the beauty of this is that God has chosen to join himself to us. Und das Schöne ist, dass Gott sich entschieden hat, sich mit uns zu verbinden. And flow out through us as a fragrant aroma. Und durch uns zu fließen als ein Wohlgeruch. A peculiar aroma that's unique just to us. Ein besonderer Wohlgeruch, den nur wir haben. It's God joined to you. Es ist Gott mit dir verbunden. 
and flowing out through you to touch the world. Und der durch dich fließt, um die Welt zu berühren. So don't throw your journal away just because your personality is in it. Also wirf nicht dein geschriebenes weg, nur weil deine Persönlichkeit darin ist. Say this is the wonder of Christianity. Das ist das Wunder des Christentums. God joined to me and flowing out through me. Gott, der mit mir verbunden ist und der durch mich fließt. All right, another characteristic of these thoughts that come from God. Eine weitere Eigenschaft der Gedanken, die von Gott kommen. They're going to come easily as God speaking in the first person, saying, I love you. Sie kommen auf natürliche Weise in der ersten Person. Gott sagt, ich liebe dich. They're going to be very light and gentle. Sie werden sehr leicht und freundlich sein. And they're easily cut off by you going back to rational thinking. Und sie werden leicht durch dich abgeschnitten, indem du zurückgehst zu logischem Denken. They're going to have an unusual content. Sie haben einen ungewöhnlichen Inhalt. They're going to be more wise, more loving, more healing than your thoughts are. Sie werden weiser, liebevoller, heilender sein als deine Gedanken. And they're going to cause a special reaction within your being. Und sie bewirken eine besondere Reaktion in dir. A sense of excitement and conviction and life and awe and peace. Ein Bewusstsein von Leben und Frieden und von Begeisterung. And that's going to help convince you that they're coming from God. Und das wird dich überzeugen, dass sie von Gott kommen. Because they're going to be more loving than your thoughts Denn are. Denn sie werden liebevoller als deine eigenen Gedanken sein. And when we embrace them, we find a fullness of strength to carry them out. Und wenn wir sie annehmen, empfangen wir Stärke, sie umzusetzen. And our spiritual senses are trained as time goes on. It's easier to, to do this. Und unsere geistlichen Sinne werden trainiert, wenn wir das mehr und mehr tun, dieses umzusetzen. And we need to remember that God is speaking to us all the time. Und wir müssen erinnern, Gott spricht alle Zeit zu uns. We have been hearing his voice. Wir haben seine Stimme gehört. We just kind of couple his voice together with Our own thoughts and assume it's all us. Aber wir haben seine Stimme mit unseren Gedanken in einen Topf geworfen und dachten, es ist alles uns. And I'm saying it's not all you. Und ich sage, es ist nicht alles von dir. I'm saying the analytical thoughts are you. Ich sage, die analytischen Gedanken kommen von dir. And the spontaneous thoughts that are good are coming from God. Und die spontan guten Gedanken kommen von Gott. And the spontaneous thoughts that are Bad are coming from demons. Und die spontan bösen Gedanken kommen von Dämonen. So what do I, what do I mean by good and bad? Also was meine ich mit gut und böse? Well, I would say good is anything that lines up with the name of the Holy Spirit. Ich würde sagen, gut ist alles, was mit dem Namen Gottes übereinstimmt. So he's a comforter, he's a counselor, he's a healer. Er ist ein Tröster, er ist ein Ratgeber, ein Heiler. He's a teacher, he's an edifier. Er ist ein Lehrer, ein Erbauer. He gives life. Er gibt Leben. So any spontaneous thoughts that line up with his names Also alle spontanen Gedanken die mit seinem Namen übereinstimmen I'm going to assume they're coming from him Ich glaube dass sie von ihm kommen Now a spontaneous bad thought would be a thought that lines up with the name of a demon with, of Satan Ein spontaner böser Gedanke stimmt mit einem dämonischen Namen überein What are some of the names of Satan Was sind einige Namen von Satan He's an accuser Er ist ein Ankläger an adversary Ein Gegner A condemner, ein Verdammer, a thief who comes to kill, steal, and destroy. Ein Dieb, der kommt zu stehlen, zu töten, zu zerstören. So any spontaneous thought that lines up with one of those names, I consider coming from a demon. Also alle spontanen Gedanken, die mit einem dieser Namen übereinstimmen, kommen von einem Dämonen. And I'm going to say, in the name of Jesus, I bind that demon. Und ich sage im Namen Jesus binde ich diesen Dämon. And I command you to leave me in Jesus name. Und ich befehle dir mich zu verlassen in Jesu Namen. And if it's a spontaneous good thought, I'm going to say God, that was awesome. Und wenn es ein spontaner guter Gedanke ist, sage ich Gott, das war großartig. Can we do it again? Können wir es noch mal wiederholen? And he'll say sure we can. Und er wird sagen, natürlich können wir. So how about if we close? How about if we try some journaling? Wie wär's, wenn wir jetzt zum Schluss etwas schreiben? I'd like you to write down this uh, question on a sheet of paper. Schreibe diese Frage auf ein Blatt Papier. You could say, um, Lord, how do you see me? Du kannst fragen, Herr, wie siehst du mich? Lord, how do you see me? Herr, wie siehst du mich? Or you could say, Lord, what do you want to say to me? Oder du kannst fragen, Herr, was willst du mir sagen? Either question is fine. Beide Fragen sind gut. But write it down, Lord, how do you see me? Schreib es auf, Herr, wie siehst du mich? 
Lord, what do you want to say to me? Herr, was willst du mir sagen? And I would like to lead us into a journaling time. Und ich möchte uns jetzt in eine Zeit des Schreibens hineinführen. And uh, well, I, want, I want to uh, paint a scene of you together with Jesus. Ich möchte eine Szene malen, wo du mit Jesus zusammen bist. And we'll be by the Sea of Galilee. Wir sind am See Genezareth. And uh, when I'm done painting the scene, I'm going to leave you and Jesus together. Und wenn ich das Bild gemalt habe, lasse ich dich mit Jesus dort alleine. And I'm going to have you tuned to spontaneity and write whatever is coming back to you. Und ich lass dich auf Spontanität umschalten und schreiben, was Jesus dir sagt. And so when I come to the end of that story, then just turn off the tape. Und wenn ich die Geschichte und das Bild gemalt habe, mache eine Pause mit diesem Band. And just spend about five to eight minutes just writing whatever is coming to you. Und schreibe fünf bis acht Minuten, was dir kommt. And then you can go ahead and you can. Share with each other what it is that, that you've written down. Und dann könnt ihr einander mitteilen, was ihr jeweils aufgeschrieben habt. And as, as people are sharing with each other, if, if they're sharing, and what I want you to do is read what you've written in your journal. Und dann lest einander vor, was ihr geschrieben habt. Um, I don't want you to tell stories or preach sermons, but just read your journaling. Erzählt keine Geschichten, predigt nichts, sondern lest einfach vor, was ihr geschrieben habt. And I don't want you to paraphrase it, but I want you to just simply read what you got. Umschreib es nicht, sondern lies einfach, was du geschrieben hast. Because our paraphrase is never as good as God's original rendition. Denn unser Umschreiben ist nie so gut wie der Strom Gottes, den wir aufgeschrieben haben. And so we're going to journal, and then we're going to share our journaling with each other. Und so werden wir schreiben und einander das Geschriebene vorlesen. And if what God says to you is too personal to share, you can tell the person next to you it's too personal. Und wenn das, was Gott dir gesagt hat, zu persönlich ist, sagt der anderen Person, es ist zu persönlich zum Vorlesen. So we're not going to force anybody to share. We're just going to give you the chance to share. Wir werden niemanden zwingen. Wir geben dir nur die Gelegenheit, es mitzuteilen. So what you do is break up into groups of two and just share with each other what you have. Ihr geht dann in zweier Gruppen und teilt einander das Geschriebene mit. And after you've done that, you can come back as a large group and ask a few volunteers to share with the whole group. Nachdem ihr das getan habt, kommt in die große Gruppe zurück und lasst einige Freiwillige das Geschriebene vorlesen. And just simply read what God has given to them. Und lest einfach vor, was Gott ihnen gegeben hat. Okay, let's pray. Lasst uns beten. Lord Jesus, we thank you that you want to speak to us. Herr Jesus, wir danken dir, dass du zu uns reden willst. Holy Spirit, we invite you to lead us into the presence of Jesus. Heiliger Geist, wir laden dich ein uns in Jesu Gegenwart zu führen. We thank you that you grant us access before the throne room of grace. Wir danken dir, dass du uns Zutritt in den Thronraum der Gnade gibst. So Holy Spirit, we ask that you will allow each one of us to hear God's voice. Heiliger Geist, wir bitten dich erlaube jedem von uns Gottes Stimme zu hören. And see vision. Und Visionen zu sehen. And I'd like you to picture a scene in your mind of you and Jesus walking along the Sea of Galilee on a very beautiful, warm summer day. Stelle dir vor, wie du jetzt mit Jesus am Ufer des See Genezareths an einem wunderbaren Sommermorgen spazieren gehst. And you can see the hillside that flows down to the seashore. It's covered with green grass blowing gently in the breeze. Und du kannst die Hügel sehen mit grünem Gras und einem wunderbaren Wind am Ufer des Sees. And as you look out across the surface of the water, und während du über die Oberfläche des Wassers schaust, you can see the rippling surface with the sun dancing off from it. Siehst du die kleinen Wellen und die Sonne, die am Seewasser sich widerspiegelt. And way out in the middle of the Sea of Galilee, und inmitten des Sees von Genezareth, you can see a fisherman in a boat. Siehst du einen Fischermann in seinem Boot? He's just spending some time alone with his creator. Er verbringt Zeit alleine mit seinem Schöpfer. As you look up into the sky, während du zum Himmel emporschaust, you can see a soft, beautiful blue sky. Siehst du einen sanften blauen Himmel? Some soft white clouds are drifting lazily by. Weiße kleine Wolken ziehen am Himmel vorüber. And you can feel the sun just warming you all the way through. Und du spürst, wie die Sonne dich erwärmt an diesem Morgen. There's a gentle warm breeze blowing against your back. 
Da ist ein sanfter, warmer Wind auf deinem Rücken. And you're walking along with Jesus. Und du gehst mit Jesus spazieren. As you look over at Jesus, Während du Jesus anschaust, you can see his long flowing white robes. du siehst seine langen weißen Gewänder. And there's sandals on his feet. Und da sind Sandalen an seinen Füßen. And a very gentle, loving countenance. Und ein sehr sanftes, warmherziges Gesicht. And I'd like you to put a smile on your face. Und ich möchte, dass du jetzt lächelst. And say, Jesus, thank you for being here with me. Und sage, danke, Jesus, dass du hier mit mir zusammen bist. And you might find that you become a small child. Und vielleicht wirst du in deiner Vision ein kleines Kind. If that happens, that's fine. Und wenn das geschieht, ist das in Ordnung. Und vielleicht legst du deine Hand in seine Hand, während ihr geht. If that happens, that's fine. Wenn das geschieht, ist das okay. Let's just tune to flow and watch the vision for a few moments. Lass uns jetzt auf Fluss umschalten und diese Vision anschauen. Holy Spirit, just take these scenes over. Heiliger Geist, übernimm jetzt diese Szene. And just show us what you want to show us. Und zeige uns, was du uns zeigen willst. Just watch and see what happens. Siehe und beachte, was geschieht. And as you're there with Jesus, I'd like you to turn to him. Während du jetzt mit Jesus gehst, wende dich zu ihm. And just ask him the question that you have written down. Und stell ihm die Frage, die du aufgeschrieben hast. Say, Lord, what about this? Sage, Herr, was ist hiermit? And now just fix your eyes upon Jesus. Und jetzt richte deine Augen auf Jesus. And tune to spontaneity. Und schalte um auf Spontanität. And just begin to write the spontaneous flow of thoughts that are coming back to you. Und fange an, die spontanen, fließenden Gedanken aufzuschreiben, die dir kommen. I'm going to ask you to write in childlike faith for about five minutes. Schreibe doch in kindlichem Glauben ungefähr fünf Minuten lang. Thank you, Lord, for what you say. Danke, Herr, was du sagst. Amen. Amen. We are excited to share with you a couple more examples of journaling. Wir freuen uns euch jetzt einige Beispiele des Schreibens zu präsentieren. And we have Rajiv and Joe here with us. Wir haben Rajiv und Joe mit uns. Good to have you with us. Schön, dass ihr hier seid. And so Rajiv, the journaling you're going to share with us. Uh, how many days have you been journaling when you receive this? Rajiv, seit wie vielen Tagen schreibst du? It was my fourth day. Your fourth day. Es war mein vierter Tag. So tell us the question you asked the Lord and what he said back. Sag uns die Frage, die du dem Herrn gestellt hast und was hat er dir gesagt? Was the question, how much do you love me? Es war die Frage, wie sehr liebst du mich? So I was having the picture in my mind. Und ich hatte ein Bild in meinem Sinn. This time I was writing a love letter to my father. Diesmal habe ich einen Liebesbrief an meinen Vater geschrieben. My, my dear father, I come once again to you with my love letter. Mein lieber Vater, ich schreibe einen neuen Liebesbrief an dich. I thank you for reading my love letter. Ich danke dir, dass du meinen Liebesbrief gelesen hast. Dear son, I love to read your love letter. Lieber Sohn, ich habe es geliebt, deinen Liebesbrief zu lesen. Lord, I want to know how much do you love me. Herr, ich möchte wissen, wie sehr liebst du mich? Son, I love you as I love myself. Mein Sohn, ich liebe dich so sehr, wie ich mich selbst liebe. What do you want me to do your, for your kingdom? Was willst du, dass ich für dein Reich tun soll? Son, I have a special work for you. Mein Sohn, ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Why do you fear? Warum hast du Furcht? I train you for war. Ich habe dich trainiert für den Kampf. A spiritual war. Für einen geistlichen Kampf. Be strength in me. 
Ich stärke dich. I'm your shield. Ich bin dein Schild. Be with me. Sei mit mir. I'm with you. Ich bin mit dir. I love you, Father. Ich liebe dich, Vater. Bless you, son. Segne dich, mein Sohn. <laughs> How about if you all give, give him a hand? Gebt ihm doch einen Applaus. Thank you for sharing. <laughs> Danke, dass du es vorgelesen hast. It was excellent. It was God. Das war wunderbar. Es war von Gott. Amen. Amen. So, Joe, how many days had you been journaling when you received this journal entry? So, seit wie vielen Tagen schreibst du, seit du dies empfangen hast? I've been there five days ago. Fünf Tage. So, five days. Yeah. All right. And so, what question did you ask the Lord and what did he say back to you? Welche Frage hast du dem Herrn nun gestellt und was hat er dir darauf geantwortet? And I asked Lord, do you love me? How do you see me? Mm -hmm. Ich habe den Herrn gefragt, liebst du mich? Wie siehst du mich, Herr? I was switching as a small kid. Ich sah mich als ein kleines Kind. I was with Jesus at the seashore. Ich war mit Jesus am Ufer. And as I was walking, I asked Lord, do you love me? Und während ich mit dem Herrn dort ging, fragte ich, Herr, liebst du mich? And how do you see me? Wie siehst du mich? And how do you see me? Und wie siehst du mich? That time he hold my hand. Dann hielt er meine Hand and told me, son, mein Sohn, look, I have selected you for building up my kingdom. Sieh, wie ich dich erwählt habe, mein Reich zu bauen. Before that, I need to build you up. Davor muss ich dich bauen. And want you to more fully present in my presence. Und ich will, dass du immer gegenwärtig in meiner Gegenwart bist. Then I told God, dann sagte ich Gott, God, I have many problems. Aber ich habe viele Probleme. Due to that, sometimes I get carried away. Manchmal werde ich davon abgezogen. Then he took me to his arms. Dann nahm er mich in seine Arme. And he told me that. Und er sagte mir, Difficulties and problems will come. Probleme und Schwierigkeiten werden kommen. But at last through, you will be blessed through that. Aber du wirst am Ende dadurch gesegnet werden. And will see a good result. Und du wirst gute Ergebnisse feststellen. Then I said, dann sagte ich, How lovely you are, Lord. Oh, wie wunderbar du bist, Herr. You still love me. Du liebst mich trotzdem. He told me, er sagte mir, a mother can forget his child. Eine Mutter kann ihr Kind vergessen. But I can't forget you. Aber ich kann dich nicht vergessen. This is also what me. Das sagte er mir. Amen. Let's give him a hand. Amen. Lasst uns ihm einen Applaus geben. That was excellent journaling. Thank you. Das war wunderbares Schreiben. Was 100 God. Das war 100 von Gott. So I just want to encourage each one of you to do some journaling this week. Ich möchte jeden von euch ermutigen, diese Woche zu schreiben. And Father, I just pray that you bless and anoint each one as they journal and hear your voice. Vater, ich bete, dass du jeden salbst und segnest, während sie hören auf dich und schreiben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.